ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൽ ജി എസ് മെയിൻ എക്സാം ഏഴാം തീയതി നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അറിവ് എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് സൈറ്റോളജി എന്ന പേരിലാണ് കോശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് സൈറ്റോളജി കോശം കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് റോബർട്ട് ഹുക്ക് കോശം കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് കോശത്തിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കോശം ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ഏതാണ് ബീജകോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോശം അണ്ടവുമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കോശം ബീജകോശവും വലിയ കോശം അണ്ടവുമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ കോശം ഏതാണ് നാഡീകോശം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ കോശം നാഡീകോശമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം ഏതാണ് അരുണരക്താണുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുസുള്ള രക്തകോശം അരുണരക്താണുക്കളാണ് അരുണരക്താണുക്കളുടെ ആയുസ് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം വരെയാണ് കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി ഏതാണ് ദൃഢപടലം കണ്ണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളി ദൃഢപടലമാണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി ഏതാണ് റെറ്റിന കണ്ണിൻ്റെ പ്രതിബിംബം രൂപം കൊള്ളുന്ന പാളി റെറ്റിനയാണ് റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതുമാണ് റെറ്റിനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതുമാണ് കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കണ്ണിലെ പാളി ഏതാണ് രക്തപടലം കണ്ണിലെ കലകൾക്ക് ഓക്സിജനും പോഷണവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കണ്ണിലെ പാളി രക്തപടലമാണ് കണ്ണിലെ ഐറിസിന് ഇരുണ്ട നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ് മെലാനിൻ കണ്ണിലെ ഐ ഐറിസിന് ഇരുണ്ട നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിനാണ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾ ഏതാണ് റോഡ് കോശങ്ങളാണ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്ന കണ്ണിലെ കോശങ്ങൾ റോഡ് കോശങ്ങളാണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് എന്ത് ലെൻസാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് കണ്ണിലെ ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് റോഡ് കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ് റൊഡോപ്സിൻ റോഡ് കോശങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വർണ്ണവസ്തു റൊഡോപ്സിനാണ് കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥി കണ്ണുനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥി ലാക്രിമൽ ഗ്രന്ഥിയാണ് മൂങ്ങയ്ക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് കോൺ കോശങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് മൂങ്ങയ്ക്ക് പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച കുറയാനുള്ള കാരണം മൂങ്ങയുടെ കണ്ണുകളിലെ കോൺ കോശങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം എന്താണ് സിങ്കാണ് കണ്ണിൻ്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണം സിങ്കാണ് കണ്ണുനിരിൽ കാണുന്ന ലോഹം ഏതാണ് സിങ്കാണ് കണ്ണുനിരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ലോഹവും സിങ്കാണ് രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കണ്ണുനിരിൽ അടങ്ങിയ എൻസൈം ഏതാണ് ലൈസോസൈം രോഗാണുക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള കണ്ണുനിരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് ലൈസോസൈം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനിച്ച് മൂന്നാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി കണ്ണുനീർ ഉണ്ടാകുന്നത് ജനിച്ച് മൂന്നാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം എത്രയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അകലം ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു വസ്തു ജനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഭീഷണ സ്ഥിരത എന്നാണ് ഒരു വസ്തു ജനിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യാനുഭവം പതിനാറിലൊന്ന് സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് കണ്ണിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് ഭീഷണ സ്ഥിരത നേത്രകോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ഗ്ലോക്കോമയാണ് നേത്രകോളത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസാധാരണമായ മർദ്ദം ആണ് ഗ്ലോക്കോമ നിശബ്ദനായ കാഴ്ച ശക്തി അപഹാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഗ്ലോക്കോമയാണ് നിശബ്ദനായ കാഴ്ച ശക്തി അപഹാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഗ്ലോക്കോമയാണ് 
പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടമാകുന്നതാണ് തിമിരം പ്രായം കൂടുമ്പോൾ കണ്ണിലെ ലെൻസിൻ്റെ സുതാര്യത നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് തിമിരം കോർണിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി കോർണിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നത് കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന പേരിലാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ആരാണ് സുശ്രുതൻ ലോകത്ത് ആദ്യമായി തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് സുശ്രുതനാണ് അന്തർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ലിപി ഏതാണ് ബ്രെയിൽ ലിപിയാണ് അന്തർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ലിപിയാണ് ബ്രെയിൽ ലിപി ഇനി നമുക്ക് കണ്ണിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങളും പരിഹാര ലെൻസുകളും നോക്കാം ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺഗേവ് ലെൻസാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അവതല ലെൻസ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺഗേവ് ലെൻസാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഉത്തല ലെൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് ഇപ്പോൾ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺഗേവ് ലെൻസാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസാണ് വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസാണ് വിഷമദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കുന്ന ലെൻസ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ലെൻസാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസാണ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഒരുമിച്ചുണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസാണ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനാണ് സിറോഫ് താൽമിയ രോഗത്തിന് കാരണം ഏത് വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണ് വൈറ്റമിൻ എ ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തത മൂലമാണ് സിറോഫ് താൽമിയ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് കണ്ണിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥ ഏതാണ് നിശാന്തത മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ കാഴ്ച സാധ്യമാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിശാന്തത നിശാന്തതയ്ക്ക് കാരണവും ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തതയാണ് ഇപ്പോൾ ജീവകം എയുടെ അപര്യാപ്തത ഏത് അവയവത്തെയാണ് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് കണ്ണിനെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം ഏത് വൈറ്റമിൻ്റെ കുറവ് മൂലമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവകം എയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് വർണാന്തത നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വർണാന്തത വർണാന്തത ഉള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചുവപ്പ് പച്ച വർണാന്തത ഉള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത നിറങ്ങളാണ് ചുവപ്പും പച്ചയും വർണാന്തത ബാധിച്ചയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന നിറം നീലയാണ് വർണാന്തത കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ വർണാ വർണാന്തത കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർണാന്തതയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഡാൾട്ടനിസം എന്നാണ് ഡാൾട്ടനിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് വർണാന്തതയാണ് വർണാ വർണാന്തത നിർണയിക്കാനുള്ള പരിശോധന അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് വർണാന്തത നിർണയിക്കാൻ നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് ഇഷിഹാര ടെസ്റ്റ് ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഓട്ടോളജി ചെവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഏതാണ് ചെവിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെവിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലന നില പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിക്കാം അവിടെ ഉത്തരം സെറിബല്ലമാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പഠിക്കും ശ്രവണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗം ഏതാണ് കോക്ലിയ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചെവിയുടെ ഭാഗം കോക്ലിയയാണ് കോക്ലിയയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം ഏതാണ് പെരിലിം കോക്ലിയയിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്രവം പെരിലിംബാണ് മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി എത്രയാണ് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിൽ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ പരിധി ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലാണ് ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖ ഏതാണ് ഓട്ടോലാരിങ്കോളജി ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോലാരിങ്കോളജി മനുഷ്യൻ്റെ മധ്യകർണത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചെവി അപ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയിലും കൂടെ മൂന്ന് മൂന്നും ആറ് അസ്ഥിയുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെവിയിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ മൂന്ന് എഴുതരുത് ആറാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെവിയിലെ മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണമാണ് ഇവിടെ പറഞ്
മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് അത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് എന്നിവയാണ് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥി ഏതാണ് മാലിയസ് ചുറ്റികയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥി മാലിയസ് ആണ് കൂടക്കല്ലിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥി ഏതാണ് ഇൻകസ് കൂടക്കല്ലിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥി ഇൻകസ് ആണ് കുതിരസവാരിക്കാരൻ്റെ പാദധാരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥി ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് കുതിരസവാരിക്കാരൻ്റെ പാദധാരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള മധ്യകരണത്തിലെ അസ്ഥിയാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേപ്പിസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി ഏതാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് വലിയ അസ്ഥി തുടയലാണ് നാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചി ഏതാണ് ഉമാമി നാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന അഞ്ചാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചി ഉമാമിയാണ് നാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ആറാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചി ഏതാണ് ഒലിയോഗസ്റ്റസ് നാവിന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ആറാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചി ഏതാണ് ഒലിയോഗസ്റ്റസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചും ആറും പഠിച്ചു അപ്പോൾ നാല് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് പ്രാഥമിക രുചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതിൽ മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് ഇത് നാലുമായിരുന്നു നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഉമാമിയും ആറാമത്തെ പ്രാഥമിക രുചിയായ ഒലിയോഗസ്റ്റസും ചേർന്നത് അപ്പോൾ പ ഇപ്പോൾ പ്രാഥമിക രുചികൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആറുണ്ട് അതേതൊക്കെയാണ് മധുരം കയ്പ് പുളി ഉപ്പ് ഉമാമി ഒലിയോഗസ്റ്റസ് എന്നിവയാണ് പ്രാഥമിക രുചികൾ മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് റിനോളജി മൂക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് റിനോളജി ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് അനോസ്മിയ എന്നാണ് ഗന്ധം തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് അനോസ്മിയ ത്വക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏതാണ് ഡെർമറ്റോളജി ത്വക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഡെർമറ്റോളജി ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ഏതാണ് ത്വക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം ത്വക്കാണ് അതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം തൊക്ക് തന്നെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം ഏതാണ് തൊക്കാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ താപനില സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്ന അവയവം ഏതാണ് തൊക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ താപനില സ്ഥിരമാക്കി നിർത്തുന്ന അവയവം തൊക്കാണ് തൊക്കിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സംവേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്പർശം മർദ്ദം ചൂട് തണുപ്പ് വേദന എന്നിവയാണ് തൊക്കിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്ന സംവേദങ്ങളാണ് സ്പർശം മർദ്ദം ചൂട് തണുപ്പ് വേദന എന്നിവ തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകം ഏതാണ് സെബം തൊക്കിനും രോമത്തിനും മൃദത്വം നൽകുന്ന ദ്രാവകം സെബമാണ് തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു ഏതാണ് മെലാനിൻ തൊക്കിന് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണവസ്തു മെലാനിനാണ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോറിയാസിസ് അൽബനിസം ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് മെലനോമ എന്നിവയാണ് തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ തൊക്കിനെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സോറിയാസിസ് ആൽബനിസം ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് മെലനോമ എന്നിവയാണ് അരിമ്പാറയ്ക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി ഏതാണ് വൈറസ് അരിമ്പാറയ്ക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി വൈറസ് ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നാടികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ നാടികളുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജോഡിയാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്താണ് ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡി കോശം നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ന്യൂറോൺ അഥവാ നാഡി കോശമാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് മസ്തിഷ്കമാണ് നാഡി വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം മസ്തിഷ്കമാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്ന പ്രായം എത്രയാണ് എട്ട് വയസ്സ് മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്ന പ്രായം എട്ട് വയസ്സാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം എത്രയാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ശരാശരി ഭാരം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് കപാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ക്രോണിയോളജി കപാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ക്രോണിയോളജി എന്നാണ് തലച്ചോറ് സുഷുംന എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന ആവരണം ഏതാണ് മെനിഞ്ചസ് തലച്ചോറ് സുഷുംന എന്നിവയെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് 
മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബ്രം മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബ്രമാണ് ഐച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബ്രം ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ സംസാരശേഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സെറിബ്രത്തിലെ ഭാഗം ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ ആണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബല്ലം ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബല്ലമാണ് പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബല്ലം പേശി പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബല്ലമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബല്ലം ശരീരത്തിൻ്റെ തുലനാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം സെറിബല്ലമാണ് മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് സെറിബല്ലം മദ്യം ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം സെറിബല്ലമാണ് ശരീരത്തിലെ അനേച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് മെഡില ഓംബ്ലോങ്ങേറ്റ ശരീരത്തിലെ അനേച്ഛിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം മെഡില ഓംബ്ലോങ്ങേറ്റയാണ് ഛർദി തുമ്മൽ ചുമ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡില ഓംബ്ലോങ്ങേറ്റയാണ് ഛർദി തുമ്മൽ ചുമ എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെഡില ഒംബ്ലോങ്ങേറ്റയാണ് വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം ഏതാണ് തലാമസ് വേദന സംഹാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തലച്ചോറിൻ്റെ ഭാഗം തലാമസാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലാമസാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ റിലേ സ്റ്റേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തലാമസാണ് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ശരീര ഊഷ്മാവ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് വിശപ്പ് ദാഹം ലൈംഗികാസക്തി എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മസ്തിഷ്ക ഭാഗം ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സുഷുംനയാണ് റിഫ്ലക്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സുഷുംനയാണ് സ്മൃതിനാശ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം ഏതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ് സ്മൃതിനാശ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അൽഷിമേഴ്സ് ആണ് തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് അപസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി തലച്ചോറിൽ തുടർച്ചയായി ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അപസ്മാരം അഥവാ എപ്പിലപ്സി ഷേക്കിംഗ് പാൾസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് പാർക്കിൻസൻസ് ഷേക്കിംഗ് പാൾസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം പാർക്കിൻസൺസ് ആണ് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് എന്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ നാഡീ വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് സി ടി സ്കാനിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടേഡ് ടോമോഗ്രാഫി സ്കാൻ എന്നാണ് സി ടി സ്കാനിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം കമ്പ്യൂട്ടേഡ് ടോമോഗ്രാഫി സ്കാൻ എന്നാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് ഇമേജിങ് എന്നാണ് എം ആർ ഐ സ്കാനിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം മാഗ്നറ്റിക് റെസണൻസ് ഇമേജിങ് എന്നാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് വില്യം ഹാർവി രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥ കണ്ടെത്തിയത് വില്യം ഹാർവി ആണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഹെമറ്റോളജി എന്നാണ് രക്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഹെമറ്റോളജി ജീവൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് രക്തമാണ് ജീവൻ്റെ നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രക്തമാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് ലിറ്റർ വരെയാണ് രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഏതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശം രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ചോദിച്ചാൽ ശ്വാസകോശവും എന്നാൽ രക്തം അരിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വൃക്കയുമാണ് 
രക്തം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം ശ്വാസകോശവും രക്തം അരിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അവയവം വൃക്കയുമാണ് രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് എത്രയാണ് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനം രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയുടെ അളവ് അൻപത്തഞ്ച് ശതമാനമാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനാണ് ഫ്രൈ ഫൈബ്രിനോജൻ രക്തത്തിന് ചുവന്ന നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതു ഏതാണ് ഇരുമ്പ് ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാതു ഇരുമ്പാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലീഹയാണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ശവപ്പറമ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലീഹയാണ് രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച രക്തത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ അഥവാ വിളർച്ച ശരീരത്തിലെ പോരാളി പ്രതിരോധ ഭടന്മാർ എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് ശരീരത്തിലെ പോരാളി പ്രതിരോധ ഭടന്മാർ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ശ്വേത രക്താണുക്കളാണ് വെളുത്ത രക്താണുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ശ്വേത രക്താണുക്കൾ തന്നെയാണ് രക്തത്തിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന രോഗം ഏതാണ് രക്താർബുദം അഥവാ ലുക്കീമിയ രക്തത്തിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന രോഗമാണ് രക്താർബുദം അഥവാ ലുക്കീമിയ രക്തത്തിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ലുക്കോപീനിയ രക്തത്തിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ കുറയുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ലൂക്കോപീനിയ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം ഏതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകളാണ് രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ആറച്ച് ഘടകം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയതാരാണ് കാൾ ആൻഡ് സ്റ്റെയ്നർ രക്ത ഗ്രൂപ്പുകൾ ആറച്ച് ഘടകം എന്നിവ കണ്ടെത്തിയത് കാൾ ആൻഡ് സ്റ്റെയ്നർ ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് വരെയാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാതു ഏതാണ് കാൽസ്യമാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ധാതു കാൽസ്യമാണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം കെ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം കെ ആണ് രക്തബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് എത്രയാണ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രക്തബാങ്കിൽ രക്തം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഊഷ്മാവ് നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ രക്തബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏതാണ് സോഡിയം സിട്രേറ്റ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ രക്തബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തു സോഡിയം സിട്രേറ്റ് ആണ് രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രായം എത്രയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിന് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഓ ഗ്രൂപ്പാണ് സാർവിക ദാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഓ ഗ്രൂപ്പാണ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് എ ബി ഗ്രൂപ്പുമാണ് സാർവത്രിക സ്വീകർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് എ ബി ഗ്രൂപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ഒ പോസിറ്റീവ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഒ പോസിറ്റീവ് ആണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ഹൃദയമാണ് രക്തപര്യയന വ്യവസ്ഥയുടെ കേന്ദ്രം ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ഭാരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് മനുഷ്യഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏകദേശ ഭാരം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയാണ് ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണം ഏതാണ് പെരിക്കാർഡിയം ഹൃദയത്തെ പൊതിഞ്ഞു കാണുന്ന ഇരട്ട സ്ഥലമുള്ള ആവരണമാണ് പെരിക്കാർഡിയം അർബുദം ബാധിക്കാത്ത ശരി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം ഏതാണ് ഹൃദയമാണ് അർബുദം ബാധിക്കാത്ത മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം ഹൃദയമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി ഏതാണ് ഹൃദയപേശിയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വിശ്രമമില്ലാത്ത പേശി ഹൃദയപേശിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാല് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് മത്സ്യങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ഉപജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് ഉരകങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മൂന്നാണ് 
ഹൃദയത്തിന് നാലറകളുള്ള ഉരകം ഏതാണ് മുതലയാണ് പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് സസ്തനികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാലാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സസ്തനികളുടെ വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് പാറ്റയുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം പതിമൂന്നുമാണ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം രണ്ട് ഉഭയജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഉരകങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് ഹൃദയത്തിന് നാലറകൾ ഉള്ള ഉരകം മുതലം മാത്രമാണ് പക്ഷികളുടെ ഹൃദയത്തിലെ അറകളുടെ എണ്ണം നാല് സസ്തനികളുടെയും നാല് പാറ്റയുടെ പതിമൂന്ന് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റെനെ ലെനക്ക് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റെനെ ലെനക്കാണ് മനുഷ്യഹൃദയം സ്പന്ദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഭ്രൂണത്തിന് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യഹൃദയം സ്പന്ദിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഭ്രൂണത്തിന് നാലാഴ്ച പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് എത്രയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് തവണ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയസ്പന്ദന നിരക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഏകദേശം എഴുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് മനുഷ്യൻ്റെ സാധാരണ രക്തസമ്മർദ്ദം നൂറ്റി ഇരുപത് എൺപത് എം എം എച്ച് ജി ആണ് രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഏതാണ് സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ രക്തസമ്മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്പിക്മോ മാനോമീറ്റർ ആണ് നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിശബ്ദനായ കൊലയാളി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഏതാണ് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദമാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔഷധം ഏതാണ് റിസർപ്പിൻ രക്തസമ്മർദ്ദത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഔഷധം റിസർപ്പിനാണ് രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണ ഘടകം ഏതാണ് ഉപ്പ് രക്തസമ്മർദ്ദം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണ ഘടകം ഉപ്പാണ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കാരണം രക്തക്കുടലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം കാരണം രക്തക്കുടലുകൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് രക്തക്കുടലുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് രക്തക്കുടലുകൾക്കുള്ളിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സെറിബ്രൽ ത്രോംബോസിസ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണ് വില്യം ഐന്ദോവനാണ് ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ഐന്ദോവനാണ് ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ജാർവിക് സെവൻ ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഹൃദയമാണ് ജാർവിക് സെവൻ പേശികളില്ലാത്ത അവയവം ഏതാണ് ശ്വാസകോശം പേശികളില്ലാത്ത അവയവം ശ്വാസകോശമാണ് ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇരട്ടസ്തരം ഏതാണ് പ്ലൂറ ശ്വാസകോശത്തെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇരട്ടസ്തരം പ്ലൂറയാണ് ഉച്ഛ്വാസ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം നിശ്വാസ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് പതിനാല് ശതമാനവുമാണ് ഉച്ഛ്വാസ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനവും നിശ്വാസ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് പതിനാല് ശതമാനവുമാണ് ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് പൾമണോളജി ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനശാഖ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് പൾമണോളജി എന്നാണ് പല്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഒഡൻഡോളജി പല്ലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് ഒഡൻഡോളജി എന്ന പേരിലാണ് മനുഷ്യരിലെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത് മനുഷ്യരിലെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപതും സ്ഥിരതന്ത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിരണ്ടുമാണ് ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ലേതാണ് ഉളിപ്പല്ലാണ് ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു മുറിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഉളിപ്പല്ലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഉളിപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് എട്ടാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം ഏതാണ് ഇനാമൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കടുപ്പമേറിയ ഭാഗം ഇനാമലാണ് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം ഏതാണ് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് പല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റാണ് ആമാശയത്തിൽ വെച്ചുള്ള ദഹനം പൂർത്തിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എത്രയാണ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ ആമാശയത്തിൽ വെച്ചുള്ള ദഹനം പൂർത്തിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ആമാശയത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് 
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആമാശയത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് പിത്തരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരൾ പിത്തരസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം ഏതാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അവയവം തൊക്കാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആന്തരിക അവയവം എന്നെടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മാത്രം ഉത്തരം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇരുമ്പ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം ഏതാണ് കരൾ പുനരുജ്ജീവന ശക്തിയുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അവയവം കരളാണ് രണ്ട് ലോബുകളുള്ള അവയവം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊഴുപ്പ് സംഭരിക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം ഏതാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ കടന്നുകൂടുന്ന വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന അവയവം കരളാണ് ദഹന പ്രക്രിയയിൽ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് എവിടെയാണ് ചെറുകുടൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ആഹ ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത് ചെറുകുടലിൽ വെച്ചാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ രാസപരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കരളാണ് കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഹെപ്പറ്റോളജി കരളിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഹെപ്പറ്റോളജി എന്നാണ് യൂറിയ നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ശരീരഭാഗം ഏതാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ യൂറിയ നിർമ്മിക്കുന്ന ശരീരഭാഗം കരളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം ഏതാണ് വൃക്ക മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവയവം വൃക്കയാണ് ആദ്യമായി വൃക്ക മാറ്റിവെക്കപ്പെ ആദ്യമായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട അവയവം വൃക്കയാണ് ആദ്യമായി മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട അവയവം ഏതാണ് വൃക്കയാണ് മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറ നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഏതാണ് യൂറോക്രോം മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറ നൽകുന്ന വർണ്ണകം യൂറോക്രോമാണ് വൃക്കയിലെ കല് രാസപരമായി എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് വൃക്കയിലെ കല് രാസപരമായി കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റാണ് വൃക്കയിലെ കല്ലിൻ്റെ അനക്കം മൂലം മൂത്രപഥത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദന അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് റീനൽ കോളിക് വൃക്കകളിലെ കല്ലിൻ്റെ അനക്കം മൂലം മൂത്രപഥത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേദനയാണ് റീനൽ കോളിക്ക് രക്തം കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് രക്തം കൃത്രിമ വൃക്കയിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകളാണ് ഓക്സിറ്റോസിനും വാസോപ്രസിനും മൂത്രത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലായനി ഏതാണ് ബെനഡിക്റ്റ് ലായനി മൂത്രത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലായനി ബെനഡിക്റ്റ് ലായനിയാണ് പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ പ്രസവ പ്രക്രിയയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓക്സിറ്റോസിനാണ് വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് വാസോപ്രസിൻ വൃക്കയിൽ ജലത്തിൻ്റെ പുനരാകരണത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വാസോപ്രസിനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്